どうも、トイです。はい、皆さん、先日ついにですね、アニマンでもニカがもうお披露目されましてですね、今や世界はもうニカフィーバーが来ているわけなんですよ。私もね、先日一番くじ引いてきました。そしてバッチリこちらによるね、ニカのフィギュアもゲットしてきました。まあでもね、これね、麦わらストアで引いたわけなんですけども、もうこのね、ニカのフィギュアを引くために、朝からすごい行列ができてましたね。僕も1時間ぐらい待って、ようやくくじを引くことができたんで、もうそれぐらいやっぱり今世間はですね、このニカを追い求めているということがね、よくわかったわけなんですよ。でですね、まあこちら、先日出した動画なわけなんですけど、再生数ももううなぎ登りなわけで、まあ、コエッキーさんもですね、どうやらニカの正体が怪しいんじゃないのかみたいなことも言うてました。さらに、アニマンで描かれたニカの目が赤く光っていることから、イム様との関係もあるんじゃないのかってことを考察してたわけなんですけど、僕はですね、やっぱりこの目の赤さ、ここに注目した結果、まあ、ワンピースの世界、普通に考えたら、ツーロン化、まあ、つまり、ミンク族と関係してるんじゃないのかなって思ったんですよね。さらに、まあ、ここに来て、ジョイボーイ待っていたという思われる存在ルナーリア族そうですよねキングの一族っていうのも出てきたんで僕はね太陽の神ニカの正体はルナーリア族とミンク族のハーフズバリこうなんじゃないのかまあ、今日はね、そういうまあ考察をしていこうかなと思うんですけど、まあ、ルナーリア族とミンク族といえば、ワンピースにたくさん登場する種族の中でも謎が多い種族ですよね。でしかも両方なぜか固有の不思議な特徴を持っていて、めちゃくちゃ強い種族ということが作中で描かれていると。で、ニカの特徴もよくよく振り返ってみると、このルナーリア族とミンク族の要素をめちゃくちゃ持っているってことを皆さんお気づきでしょうかで、まあ、ルフィが食べたゴムゴムの実の正体が、実は人人の実現住種モデルニカ、まあ、だったということがゴロー発言からねまあ、分かったわけなんですけどもそのモデルとなったのは太陽の神ニカなんですよねワンピース上の世界での神様っていうのは空想上の存在ではなくこのニカというのは実在したということが言われているんですよねじゃあ今回はそんな太陽の神ニカの正体を徹底的にね解き明かすことになると思うんですけども実はですねこのニカの実を食べたルフィがもう一段階覚醒するっていう可能性もね全然あるんじゃないのかなっていうのをね気づいたんでまあ、話していこうと思いますルナーリア族とミンク族の特徴からまず話していきたいんですけど、皆さんルナーリア族、ミンク族ちゃんと分かってますかこれね、すごい重要な、まあ、一族なわけなんですけど、まずルナーリア族、僕らは当然キング、アルベルが出てくるわけなんですけども、百獣海賊団のね、魔王看板でめちゃくちゃ強かったわけなんですよ。で、この特徴っていうのがまあ言われていまして、それが黒い羽、白髪、褐色の肌、背中の炎ということなんですよね。で、なんと政府にその存在を報告するだけで1億ベリーもらえるとといいうここでですすからこれすごいですよねもう捕まえなくても1億ベリーですよ。もうびっくりなわけなんですけども、それぐらい超希少で利用価値が高い種族やったんですよね。で、それもそのはずで、このルナーリア族のキングはクイーン曰く、あいつは絶滅したはずのルナーリア族の生き残り、自然界のあらゆる環境から生存できる怪物ということが言われてるんですよね。まあ、ということで、ルナーリア族はキングが登場して以降、我々読者も認識した種族ではあるんですけど、まだね、キングしか見ていないんで、謎が多い種族と言われても、まあ、もちろんその通りやなってことを言わざるを得ないんですよ。このルナーリア族の利用価値が高いとはどういうところかというと、セラフィンも明らかにルナーリア族の特徴を持っている。つまり、これはキングが、まあ、かつてね、世界政府に捕らえられた時に、まあ、実験対象になってたわけじゃないですか。じゃあそこで決闘印象を取られて、それが今のセラフィンに生きているということなんですよね。そしてまたベガパンクが最強の人類を作ろうと思った時に、ルナーリア族の決闘を選んだことからも、ルナーリア族のポテンシャルが高いことがもうわかりますよね。で、さらに、このキングの姿を見たマルコがかつて白ひげから聞いた話を回想してレッドラインの上はマリージョだろうよいやそのずっと昔だあの上には神の国があったらしいぜ酔った親父が聞かしてくれたんですよマリージョになる前の神の国やった時代の話つまり今マリージョは800年間おそらく天竜人が住み続けてる場所ではあるんですがその前は神の国ルナーリア族たちの国やったんですよそうルナーリア族は神と言われとったわけなんですよつまり、まあ、天竜人の前の神に値する存在だったという可能性が高いんですよねで、まあ、もう一つはですねこれミンク族なんですけど、まあ、これもね物語の中でどんどん出てきておりまして、まあ、ルフィたちとも一緒に同盟も結んだぐらい、まあ、強力な一族なわけなんですけどまずミンク族と、まあ、言えば代表的なキャラクターといえば、まあ、僕の大好きなペドロやったり、まあ、キャロットやったり犬嵐猫まぶしなど物語に、まあ、深く関わってるようなやつらがもうすでに多いんですよね動物のような顔と体つきが特徴な、まあ、いわゆる
獣人と言われるような、まあ、存在なわけなんですよ。実際そのワンダが骨好きやったりとかするんで、キャロットが人参好きやったりするんで、元々の動物の特性も引き継いでるわけなんですよね。で、まあ、これは、まあ、パッと見ゾーン系の悪魔の,の能力者かなと思うんですけど、まあ、そうじゃないんですよね。そういう種族やっていう話なんですよ。で例えば、まあ、キャロットやったらこのウサギのミンク、ペドロやったらジャガーのミンクということで、まあ、それぞれ元の動物が、まあ、しっかりおるという感じなんですよね。そして、まあ、種族で共通している特徴というのもあって、それがエレクトロというように、電流を扱えるんですよ。スタンガンのように触れた相手に電流を流すことができると。このことからミンク族は、生まれながらの戦闘種族と称されてるんですよ。スーパーサイヤ人みたいな話ですよね。で、さらに、このルナーリア族がなぜ強いのかって言われた時に、一番に出てくる理由は、まあ、数論化。月の獅子と書いて数論というわけなんですけども、満月を見ることで、ミンク族の,この野生が、まあ、呼び起こされるわけなんですよね。それで、一時的に身体能力がめちゃくちゃ強化されるんですよ。つまり、ドラゴンボールのサイヤ人が満月を見たら大猿になるのと、まあ、同じ理屈ですよね。で、ミンク族は、数論化すると、体は白く、目は鋭く赤くなり、髪や身長が伸びて、能力は大幅に強化されると。まあ、要するに、ドーピングなんですよね。フィジカル強化。チョッパーのモンスターポイントみたいなもんで、一気にめちゃくちゃ強くなるわけなんですよ。だからこそ、訓練を積んで制御できていないと、戦い疲れて死んでしまう、暴走状態になっちゃうっていうことなんですよね。まあ、それぐらい、まあ、捨て身の技なわけなんですよ。で、また、制御できるようになっても、体への負担はかなり大きいため、長時間変身しておくことができないっていうことも言われてるんですよね。ただ、その威力は凄まじく、百獣海賊団の大看板のジャックを倒して、カイドウにも、あいつらが強すぎるだけということを言われてたんで、あんだけ強いカイドウ、ゾーン系のことを知り尽くしてるカイドウですら、このミンク族の数論化というのは一目置いているんですよね。まあ、それぐらい恐ろしい能力なわけなんですよ。というわけで、まあ、ざっとルナーリア族とミンク族の特徴を振り返ったわけなんですけど、今振り返っただけでも、この二つの種族と、太陽の神ニカとの共通点、皆さん気づいてきましたかね今からこの共通点を深掘りしていきたいと思います。太陽の神ニカとの共通点とはっていう話なんですけど、まず分かりやすいのはミンク族ですよね。こちらとこちらは比べてみてくださいよ。タロットが数論化したわけなんですけども、後ろに満月があってすごい印象的でしたよね。そしてルーフィー、これまたギアフィフスになった時も、これまた月が関係してるんですよね。数論化の場合は全身は白く、目は赤くなり、身体能力が大幅に強化される。そしてルーフィーのギアフィフスも全身が白くなり、目は赤くなって能力が大幅に強化される。一緒なんですよ。これ関係ないっていう方が無理でしょ。だって数論化なんてホールケーキアイランドで出てきてるわけなんやから、超最近書いてるわけなんで、小田先生が意識してないわけないんですよね。で、さらに数論化したキャロットを見て、ナメとチョッパー真っ先にキャロット神まで真っ白。目も赤いし別人みたいだという発言をしていたんで、一目見ただけでわかるくらいその二つの見た目の変化が特徴的やと。で、まあ、ルフィのギアフィフスに対しても、桃之助とヤマとか言うてましたよね。白くなってるってことも言うとったわけじゃないですか。まあ、だから、二人が変身した時の描写も似てるわけなんですよ。で、さらに、副作用があるという点も似ているんですよね。ギアフィフスも、まあ、老化というね、すごいわかりやすい副作用がありますし、まあ、数論化は体が疲弊するということで、もうこれも一種の老化みたいなもんじゃないですか。制御できなければ死に至ってしまうというところなんで、もともとルフィのギア系も命を削って戦っているということやったんで、この点でも似ていると言えますよね。で、さらに、ミンク族は満月を見て数論化をするわけなんですけど、ルフィが2カに覚醒した信念を、もうこういう感じでね、めちゃくちゃ満月が意識されてるわけなんですよ。これ、小田先生からの、この2つの種族は関係あるよということが、まあ、匂わせと言っても、まあ、過言じゃないだろうと。で、さらに、ルフィは2カの姿になった後に、雷を掴んで、カイドウね、あの、雷を掴んで、放つ技を使ってたわけなんですけれども、ライオンから雷持ってきたわけなんですよ。これもミンク族のエレクトロを意識しているんじゃないのかなと。体がゴムだから、もちろんルフィは電気を使えないんじゃないのかと思いきや、雷を掴むというとんでもないことができるんで、これもまたある種関係してくるんじゃないのかなっていうことは思いましたね。で、さらに、覚醒して2カになったルフィは、数論化したミンク族と似た特徴を持ってるだけで、ルフィ明らかに動物じゃないでしょうと。だからミンクっぽいっていうのはさすがに無理がないっていう人もいると思うんですよ。ルフィの動物っぽさって言ったら、名前のモンキーだけですよ。まあ、でもね、名前のモンキー以外にも根拠あるんですよ。それがね、こちら。種族か。それは他のミンクを知らぬ者たちの OVA かもな。私たちから見れば、ユキラは毛の少ない猿のミンク。同族の一種だ。キランだ。ここを判断する。ということを言ってるんですよね。まあ、つまり、人間は毛の少ない猿のミンクなんですよ。だから、モンキー D ・ルフィなんですね。
。あ、これ違いますね。まあでも、人類ってのは、講義で考えたら、まあ、毛の少ない猿のミンクやとも言えるわけなんですよ。今のところ、作中では、他の種族とミンク族のハーフっていうのは、あえて出てないんじゃないのかなって思うんですよね。半分だけの、まあ、種族ってのはかなり出てて、まあ、例えば魚人族、すごい有名な種族ですよね。ジンベイとかナメウルとかいますけども。これはね、半魚人のデリンジャーがおったりだとか、あとはね、半人魚のシャーロット・プラリネとかも出てきてるわけなんですよね。他にも、まあ、テナガ族とアシナガ族の本拠の手足長人間がいたりとか、魚人と巨人の血を引いているウォータンと呼ばれるビッグバンとかもね、ロングネグロングなど出てきてないけども、ミンクはまだ出てきてないと。ミンク族のハーフってのもどっから出てきてもおかしくないんですよ。で、さらにミンク族は実は SBS でも言及されていて、ミンク族の遺伝っていうのは魚人とか人魚と一緒やでって言われてるんですよ。まあ、どういうことかと。これね、魚人は魚人の、人魚は人魚の古い記憶を遺伝子に宿している。タコの人魚が親からサメの人魚が生まれたら、それはその親の古い先祖の誰かがサメの人魚だったということさ、ということで、トムさんの弟のデンさんが、かつて遺伝について説明してくれた時があるんですよね。つまりこれは人間でいうところの覚醒遺伝みたいなものが普通に起きてると。まあ、つまり何が言いたいのかというと、もし太陽の神ニカがミンク族のハーフやったとしても、その先祖の誰かが猿のミンクであれば、動物の中でも猿のミンク、つまり人間が生まれてきてもおかしくないんですよね。でさらに、ルナーアリア族は人間とほぼほぼ同じ見た目なんで毛の少ない猿のミンクとして半ミンクがまあ人間とほぼ同じ見た目になるっていうことも全然あり得ると思うんですよまあブルーシーといえばまあモンキー・ディ・ルフィのモンキーと添いとるんで、まあ、本当にニカが猿のミンクやったらこのモンキーって名前も最初から意味があったんやってことでね、まあ、結構言葉遊びとしても面白いなと思うわけなんですよねでということで、まあ、太陽の神ニカとミンク族には決定的な共通点が、まあ、あるわけなんですけども、まあ、ニカがね半ミンクであるという可能性も全然あるなと思うわけなんですよじゃあ、まあ、ミンクはまあ、確かに、数論家とニカ、明らかに描写も意識されてるから分かったわ。でも、ルナーリア族はどうやねんっていう、まあ、意見もちろんあると思います。これ説明していきますね。確かにニカとルナーリア族は、白髪という共通点はもちろんあるんですが、まあ、問屋のね、白髪じゃなくなりましたけど、このニカの白髪は、ミンク族の数論家でも解決しちゃうと。じゃあ、ニカは黒い羽もなければ、褐色の肌でもない、背中の炎もない、どれにも当てはまらんやん。じゃあ、ルナーリア族は違うやん、と思うじゃないですか。でもね、あるんですよ。共通点が。それが、ミカ最大の特徴。元々の悪魔の実の名前にもなっていた、ゴムゴムというポイントなんですよね。そう。体がゴムそのものの性質を持つというところが、ルナーリア族と関係しているんじゃないのかと。こちらなんですけど、キングもこういう感じで、ゴムみたいな性質を持っているんじゃないのかっていうことを思ったんですよね。これは、天ぷらうどんという技を放った時なんですけども、明らかにトサカをグググと引っ張ってゴムみたいにしてるんですよ。キング曰く、プテラのどんとはもともとこういう種族であるということを言うてるんですけど、それはミスリーダーとしたら、ルナーリア族の特徴やとしたら恐ろしいですよね。さらに、この時のキングは背中の炎が消えているので、もしかしたらルナーリア族は背中の炎が消えている時は、体がゴムのような性質を持つ、みたいなことがあってもおかしくないんですよね。でさらにもう一つ、ルナーリア族のキングとニカには共通点があって、これは103巻の SBS で書かれた少年時代のキングなんですけども大人になったキングは剣士であり剣を武器にしているにもかかわらず少年時代のキングは槍を持った姿で書かれとるわけなんですよこの槍どこかで見覚えがあると思うんですよねこちらご覧ください太陽の神ニカのイメージの時に書かれていた槍とめちゃくちゃ似ているんですよしかしもう片方の手には剣を持っているので、まあ、少年時代は槍成長したら剣という意味でもキングがかつて持っていた武器たちとも一致しているんですよで、まあ、ルナーリア族はかつてレッドライン上にあった神の国に住んでいたとされるわけなんですけども、その神こそがルナーリア族の戦士でリーダーだった、太陽の神ニカのことを指していると考えるならば、辻褄が、まあ、しっかりと合ってくるわけなんですよね。で、まあ、キングは長い間ジョイボーイを探してるわけなんですよ。カイドも言うてました。まだそう思ってないキング。俺がジョイボーイだと。伝説は伝説だというカイドウとの会話からキングがジョイボーイを探していたことは分かってるわけじゃないですかつまりルナーリア族の間には太陽の神ニカの存在だとかそれに代わるものとしてジョイボーイが現れるという伝承が残り続けていたんですよねこれらのことからニカがルナーリア族の血を引いていてさらにはキングがそれを知っていたと、まあ、ということで、まあ、ルナーリア族とミンク族この2つの種族と太陽の神ニカの共通点から、まあ、ニカが両方の血を引いている可能性があるなということを思ったんですよ、まあ、これね結構あありえそうじゃないですか意外とあるなと思ったんですけどこれだけやったらねやっぱりルナリア族側まだちょっと要素として弱くないって思った人もねもちろんいると思うんですよまあそういう人のためにね
、最後もう一個、繋がる話を、ね、持ってきました。それがね、ルフィに訪れるもう一つの覚醒についてなんですよね。これが、まあ、ルフィが、まあ、ルナレゾクの特徴がどんどん現れてるようになってくるんじゃないのかなっていう話なんやけど、まあ、現在のルフィには、さっきも言ったように、黒い羽もなければ、褐色の肌でもなければ、背中のフォローもないっていうことなんやけど、これはルナレゾクとしての特徴は現れてないけど、もしニカが反ルナーリアだとしたら、この特徴も時期に出てくることもあるんじゃないのかなと。まあ、というのも、ルフィが今後ニカの能力をどんどんどんどん使いこなせるようになるにつれて、だんだんルナーリア族っぽくなってくるってこともあり得ると思うんですよね。実際ルフィはギアフィフスのことを、これが俺の最高地点だと言っていたんですよ。つまり、ギア6とか、まあ、ギア X みたいなのは、ツイッターカーで話したんですけど、描かれないっていうことだと思うんですよ。最高の上というのはないから、ギアフィフスで多分ルフィの技ってのは終わりなんですよ。でも、まだ敵いっぱいいますよ。黒ひげとか、赤犬とか、シャンクスとか、イム様とか、五郎星とか、どうしようみたいな。ギアフィフスで全員倒せるんかと。倒すんですよ。今よりも強い相手と戦うとき、絶対必殺技が新しくなるじゃないですか。その、新しくなる必殺技は、ギアホースの時に、バウンドマン、タンクマン、スネークマンみたいになったように、ギアフィフスでも新しい形態がどんどん出てくるんじゃないのかな。例えば、ニカ、スーロンの姿。これがカイトを戦った時の姿でしよう。じゃあ他にも、ニカ、ルナーリアの姿、みたいな感じがあるかもしれんし。ニカ、ジョイボーイの姿みたいなのが出てくるかもねってことを思うよね。まあ、ということで、複数の形態に変わるよってことは結構あり得ると思うんですよ。で、ゴロウセイが、このニカの最大の特徴として話しとったのが、空想のままに戦うっていうことが、ね、あったんですよね。なんで実際、カイドウ戦でも体をめちゃくちゃでかくしたりとか、目がビヨーンって飛び出したりだとか、まあ、地面を引っ張り上げたりとか、やりたい放題やっとるわけなんですよね。ところが実はそのゴムとしての特徴を使って空想のままに戦うだけじゃなくてエッグヘッドのルッチ戦ではなぜか自分の体からボンとゴーグルみたいなものを生み出して装着したりだとかつまり2回になったルフィは無から U を生み出せる可能性も秘めてるとつまりまあそうだとするならば翼が欲しいなとルフィが思った時生えてくる翼は黒色かもしれないんですよねで、また、それを見たベカパンクとかニカについて知っているキングとかが、あれがニカ本来の姿。あいつがジョイボーイだみたいなことを言うことを解説するのは全然あり得るんですよ。まあ、ということで今回は、ニカの正体はルナーリア族とミンク族のハーフ。そういうことがあり得るんじゃないのかなって思ったんですよね。またね、まあ、ルフィの背中が燃えるとかも結構全然あり得る展開やなと思ってて、今、羽衣みたいなのがついてますけど、あれが別に炎になったとしてもすごいかっこいいじゃないですか。あとは、まあ、やっぱあれですよね。エースの思いをすごい継いでいるという点においても、ルフィがこのレッドホーク以外の炎の技を使えるようになったら、まあ、めっちゃ熱いし、レッドホーク自体もなんでゴメやのね、炎が年々っていうのはよく分かってないじゃないですか。まあ、摩擦かどうかとかそういう話があるかもしれんけど、よく分かってないと。でも、もともとこのルナー家族の性質をもっとって、ある程度炎を自由に使えるんやったら、エースをね、思った技を打てる、みたいなことがあると思うんですよね。まあ、そういうことを考えたら、まあ、めちゃくちゃ熱いなと思うんで、まあ、このルナーリア族の血を引いているみたいな展開があってもいいんじゃないのかなと思いましたルナーリア族とジョイは絶対関係しているんでね、まあ、今後もこの辺の伏線はねしっかり拾っていきたいと思いますはいというわけで今回はニカの正体はルナーリア族とミンク族のハーフ説というのを唱えたんですけど皆さんいかがだったでしょうか結構自信あるんですけどどうですかね今日の考察が面白いなと思ったらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします、えー、僕は TwitterX ですね X とかビゴライブとかもやっておりますんでぜひぜひチェックしてみてくださいそれでは See you! 頭の中の果てなブロックを壊した